హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సంబంధించి కొన్ని జాబ్ వేకెన్సీస్ అయితే వచ్చినాయి ఈ పర్మనెంట్ వేకెన్సీస్ ఇవి ఇక్కడ ఏ వేకెన్సీస్ అనేది మనం క్లియర్గా చూద్దాం ఏజ్ గ్రూపు అలాగే అప్లై చేసే విధానం అండ్ వేకెన్సీస్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం ఎందుకంటే ఏ నోటిఫికేషన్ అయినా సరే క్లియర్గా నోటిఫికేషన్ అనేది చూడాలి సో ఆ నోటిఫికేషన్ చూసి మనం చూద్దాం ఇంకా ఇది వచ్చేసరికి మీరు ఆల్రెడీగా అందరికీ తెలిసిన నోటిఫికేషన్ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ సో చాలామంది ఏంటంటే నేను ఈ ఆల్రెడీగా నేను డిఆర్డిఓ మీద ఒక వీడియో చేశాను బట్ ఇప్పుడు చేయా చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే అందరూ కూడా అడ్మిన్ అండ్ ఎలైడ్ సంబంధించి ఓన్లీ ఇంటర్మీడియట్ ఉంటే చాలు ఇంటర్మీడియట్ ఉండాలి కంపల్సరీగా అని అనుకుంటున్నారు సో ఇంటర్మీడియట్ లేకుండా ఓన్లీ టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యే జాబ్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ స్టోర్ సంబంధించిన జాబ్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ సెక్యూరిటీ అసిస్టెంట్స్ కానీ వెహికల్ ఆపరేటర్ కానీ ఇంజిన్ డ్రైవర్స్ కానీ వెహికల్స్ ఉన్నాయి సో వాటి యొక్క ఎలిజిబిలిటీస్ ఏజ్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం ఎందుకంటే మీరు అనుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ ఇంటర్మీడియట్ మీద అప్లై చేస్తే ఈ డ్రైవర్ సంబంధించి కానీ ఫైర్మెన్ అప్లై చేయొచ్చా లేదా మీరు ఎన్ని జాబ్స్కైనా అప్లై చేయొచ్చు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కేటగిరీస్ అనేది చేంజింగ్ ఉంటుంది అనమాట సపోజ్ టైపింగ్ అనే వచ్చేసరికి అంటే అన్ని ఇంటర్మీడియట్ బేస్ అన్ని ఒకేసారి ఎగ్జామ్ అవుతాయి ఈ డ్రైవర్ సంబంధించి ఫైర్ మ్యాను ఈ వెహికల్ ఆపర్ ఇవన్నీ ఒకవేళ ఎగ్జామ్ అవుతాయి సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ షిఫ్ట్ రెండు ఒకేసారి పడితే మీరు ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవడానికి అవుతుంది సో మీరు అన్నీ కూడా అప్లై అయితే చేయొచ్చు ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్ చూద్దాం ఫస్ట్ స్టోర్ అసిస్టెంట్స్ చూద్దాం ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి ఉంటే చాలు మీరు అనుకోవచ్చు ఓపెన్ స్కూల్ ఉంది ఓపెన్ స్కూల్ అప్లై చేయొచ్చు ఓపెన్ స్కూల్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ అనేది ఉంటుంది థర్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఏజ్ ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు ఇచ్చారు అండ్ సెక్యూరిటీ అసిస్టెంట్ అనేది ఉంది ఓన్లీ ఇంటర్మీడియట్ ఏ గ్రూప్ అయినా పర్వాలేదు పాస్ అయితే చాలు ఇది కాత ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ క్యాపబిలిటీస్ అనేది ఉంటుంది ఇది ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ సో అది ఫిజికల్ క్యాపబిలిటీస్ ఏ ఉంటాయనేది కూడా మనం చూద్దాం అండ్ వెహికల్ ఆపరేటర్ టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఉండి చాలు కాకపోతే దీంతో పాటు లైసెన్స్ అనేది ఉండాలి హెవీ వెహికల్ లైసెన్స్ విత్ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మస్టర్డ్ షుడ్గా ఉండాలి ఇక్కడ అండ్ ఫైర్ ఇంజిన్ డ్రైవర్ వచ్చేసరికి టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఉంటే చాలు అండ్ మీకు సేమ్ ఇక్కడ కూడా టూ టు త్రీ ఇయర్స్ త్రీ వీలర్స్ కానీ లైట్ అండ్ హెవీ వెహికల్స్ కూడా ఉండాలి దీనికి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఏం మెన్షన్ చేయలేదు లైసెన్స్ ఉంటే చాలు కాకపోతే మీకు టే ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి అండ్ మీకు డ్రైవర్స్కి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అనేది క్యాపబిలిటీ అనేది డ్యూటీస్ అవన్నీ కూడా చూస్తారు అండ్ ఫైర్మెన్ టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఉంటే చాలు ఇది కూడా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అండ్ క్యాపబిలిటీ టు పర్ఫామ్ స్టేనియస్ డ్యూటీస్ ఇవి కూడా చూస్తారు సో వేకెన్సీస్ చూద్దాం ఇంకా వేకెన్సీస్ వచ్చేసరికి స్టోర్ అసిస్టెంట్స్ స్టోర్ అసిస్టెంట్స్ ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ వచ్చేసరికి వన్ థర్టీ ఫోర్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సో చాలా ఎక్కువ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అండ్ ఒకటే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ తర్వాత స్కిల్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ అసిస్టెంట్స్ వచ్చేసరికి ఫార్టీ వన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి మీరు ఇంకో డౌట్ రాచ్చు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫీమేల్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ వెహికల్ ఆపరేటర్స్ వచ్చేసరికి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇది ఓన్లీ టెన్త్ మీద అప్లై చేయొచ్చు అండ్ ఫైర్ ఇంజిన్ డ్రైవర్స్ వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ ఉన్నాయి అండ్ ఫైర్ మ్యాన్ వచ్చేసరికి ఎయిటీ సిక్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇంకా మీకు ఈ యొక్క స్కిల్ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇది విశాఖపట్నమే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఇక ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ చూద్దాం ఇక్కడ వచ్చేసరికి హైట్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ మినిమం అనేది ఉండాలి మేల్ క్యాండిడేట్స్కి ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ వచ్చేసరికి వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ మినిమం ఉండాలి డెఫినెట్గా ఎందుకంటే రిమైనింగ్ వేకెన్సీస్కి వేరు కానీ ఈ యొక్క ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్కి మాత్రం కంపల్సరిగా హైట్ అనేది డెఫినెట్గా ఉండాలి సో ఆ హైట్ ఉన్నారు అంటేనే మీరు ఈ యొక్క వేకెన్సీస్కి అప్లై చేయండి లేకపోతే లేదు సో ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ లేకుండా ఓన్లీ స్కిల్ టెస్ట్ టైపింగ్ అనేంటే నో ప్రాబ్లం సో ఎలాగైనా సరే మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇంకా నో ఫిజికల్
ఇంకా ఫిజికల్ ఎండ్యూరెన్స్ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే మేల్ క్యాండిడేట్స్కి ఫస్ట్ చూద్దాం మేల్ క్యాండిడేట్స్ వచ్చేసరికి రన్నింగ్ ఉంటుంది రన్నింగ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ సెవెన్ మినిట్స్లో కంప్లీట్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ క్యారింగ్ వెయిట్ ఇది ఓన్లీ ఫైర్ మ్యాన్కే రిమైనింగ్ వాటికి వెయిట్ ఫైర్ మ్యాన్ రిమైనింగ్ వెహికల్ ఆపరేట్ అటువంటికి ఎటువంటి వెయిట్ మోయిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఫైర్ మ్యాన్కి మాత్రం సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కేజెస్ వెయిట్ అనేది ఇస్తారు అది వన్ ఎయిటీ త్రీ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ నైంటీ సిక్స్ మి సెకండ్స్లో మీరు కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ త్రీ మీటర్స్ వెర్టికల్ రోప్ క్లైంబింగ్ సో త్రీ మీటర్స్ ఫుట్ అబౌవ్ గ్రౌండ్ అనమాట అది త్రీ మీటర్స్ హైట్లో మీరు చేయాలి అండ్ ట్వంటీ సెటప్స్ చేయాలి అండ్ క్లీనింగ్ 2.7 పాయింట్ సెవెన్ మీటర్స్ వైడ్ డిచ్ అండ్ ల్యాండింగ్ ఆన్ బోత్ ఫిట్ అంటే లాంగ్ జంప్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అది మూడు ఛాన్సెస్ ఇస్తారు ఈ క్వాలిఫైయింగ్ మార్కే అండ్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్కి వచ్చేసరికి ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫైవ్ మినిట్స్లో కంప్లీట్ చేయాలి అండ్ క్యారింగ్ వెయిట్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఈక్వల్గా ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది ఫైవ్ మ్యాన్కి అయితే మాత్రం సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వెయిట్ కేజెస్ వెయిట్ వన్ ఎయిటీ త్రీ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ నైంటీ సిక్స్ సెకండ్స్లో కంప్లీట్ చేయాలి అండ్ వెర్టికల్ రోప్ క్లైంబింగ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్కి అండ్ ట్వంటీ సెటప్స్ మేల్ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఫిఫ్టీన్ సెటప్స్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్కి ఇవ్వటం జరిగింది అనమాట అండ్ సెటప్స్ కానీ లేదా లాంగ్ జంప్ కానీ ఇక్కడ ఏదో ఒకటి ఇస్తారు ఇది రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంటుంది ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కోటాలో ఉన్న వాళ్ళకి అండ్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ స్కిల్ టెస్ట్ కానీ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ కానీ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఎగ్జామ్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు కొన్ని ఎగ్జామ్స్కి అంటే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ ఉన్న ఎగ్జామ్స్కి అయితే ఒకలా ఉంటుంది అండ్ రిమైనింగ్ వచ్చేసరికి ఒక విధంగా ఉంటుంది అనమాట మీకు ఏదైతే ఇంటర్ మీద టైపింగ్ టెస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంగ్లీష్ అనేది ఉంటుంది అండ్ క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ ఎబిలిటీ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అండ్ ఈ స్కిల్ టెస్ట్ కూడా సంథింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక విధంగా అన్నీ కూడా ఉంటాయి దీనికి ఎటువంటి నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉండదు ఇది టోటల్గా డిఆర్డిఓ సంబంధించి స్టోర్ కానీ లేదంటే స్టోర్ అసిస్టెంట్ కానీ సెక్యూరిటీ అసిస్టెంట్ కానీ వెహికల్ ఆపరేటర్ కానీ ఫైర్ ఇంజిన్ డ్రైవర్ కానీ ఫైర్ మ్యాన్ సంబంధించి పూర్తి వివరాలు సో మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంది అని అంటే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదలద్దు మీకు నాలుగింటికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే నాలుగు కూడా అప్లై చేయండి ఒక్క పోస్ట్కి హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే ఫీజు కాబట్టి అప్లై చేయండి మినిమం రెండు ఎగ్జామ్స్ అయినా రాస్తారు ఆ రెండైనా పర్ఫెక్ట్గా రాయగలుగుతారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ 